はい皆さんこんにちはじゅんですさあプリンスさんからまた何か届きましたよ、まあ、皆さんはだいたい想像つくかと思いますが中を開けてみましょうさあ中から出てくるのは緩衝材に包まれた真っ黒いラケットプロトタイプ第2弾でございますはい、今回プロトタイプ第2弾ということで前回のプロトタイプと比較すると面が縦長ですねで若干フレームも薄めに仕上がっているので、まあ、かなり競技者向けではないかと思いますでこのラケットもズームアップをする前にまず最初打ってインプレイをしてみたいと思います、まあ、その後ねラケットの構造とかをちょっとねこう近くで皆さんにご覧いただけたらと思いますのでぜひとも最後までご覧になってくださいさあ早速打っていきましょう、まあ、前回のねプロトタイプと比べるとラケット面が小さいのであやっぱりね前回のプロトタイプって少し面圧があった分ですね、まあ、ちょっとかなり飛ぶんですけれども今回のプロトタイプに関してはかなり打感がしっかりしてます前回のプロトタイプのラケットって結構ね比較的ボール離れが速かったんですけどこちらのラケットに関してはかなり打感がしっかりしてラケット面にしっかりと食いつく感じがしますねうんなのでかなりハードヒットする方にはボールを潰せるような感覚がありますだからこうスロースイングで打つとなんとなくそのボールの重さを少しグッと感じるんですけどしっかり振り抜いた時に手のひらでしっかり掴んでボールを潰せるんでフルスイングした時のコントロール性が非常に高いと思いますなのでよりハードヒットをして自分の狙いたいコースにボールを潰しに行く人には非常に合ってるのであのだいぶ前に私があのファントム100のインプレをやったんですけれどもそのぐらい振った時の安心感が非常にありますプリンスさんのこういう競技者向けのラケットって音がしっかりしてるんですよねだからあの結構振り抜きたい人は爽快感も得られて、うん、なおかつですね面のブレを感じないから安心してフルスイングで打てると思います、うん、これ結構打ちやすいな私にとっては。打ちやすい私はグリップあんまり厚い方じゃなくて薄めでフラットで打つんですけどいやこれ私打ちやすいなこれ好きだなこれもうなんかねこのまま欲しいなこのラケットかなり振った時に安心感があるあとで別に回転がかからないわけじゃなくてまあ、ちょっと競技者の方は打ち方力の抜き方変えれば回転かけると思うんですけれども、うん、コントロールしつつも絶妙に回転がかかってく,るくれるから打ちやすいこれこれ競技者の人これ相当いいと思いますよこれいやもうよくないけど、まあ、デザインこのままでいいからこのままくださいっていう感じ。さあ早速バックも打っていきますが、まあ、さっきフォアでお伝えしたようにボールを潰す人には非常に向いていて、まあ、絶妙にこうボールを掴んで飛ばすという感覚が得られるのでちょっとこうフラットハードヒッターには非常に向いているとフォアハンドでは感じましたでもちろんバックに関してでもあんまりこう厚く私も打たないので薄く当てる感覚なんですがバックはあんまりねそのスピンをこうやってかけるっていう人よりももうちょっとこうコートに突き刺したいちょっとこういう突き玉を打ちたいって人は非常にボールを掴んでくれますこのラケット今のラケットって余計にボール離れが結構速いラケットが多いんですよね、まあ、それはちょっと非力な女性に対しては非常にいいとは思うんですけど
、まあ、競技者がですねやっぱりこう大事な時にエース狙いたいとか相手を崩したいっていう時のショットを打つ時に非常にこのラケットは向いてると思います。はいなのである程度自分のこの手のひらで掴んでる時間があって運ぶのでちょっと自分の手のひらにこう忠実なまあ感覚に非常に近いなと思うのでもう本当にこれはハードヒッターちょっとフラット打ちの人は本当に大好きだと思いますこれ、うん、で当たった時のこの感触っていうのは当たった瞬間この食いついてる感覚って非常に手のひらに吸収して少し柔らかさを感じます復元力の高いラケットってちょっとそこら辺硬く感じるんですけれども非常にフルスイングした時の心地よさを体感できると思いますうん今ちょっと飛ばしすぎましたけれども結構ちょっとここら辺周りが田舎なんですけれどもハードヒットした時の音がすごい周りに反響するんですよねそれだけこう音もしっかりしてるのでこういうハードヒッターの方は非常に爽快です。もうファントム100の爽快感をちょっと思い出します。はい。まあ、少しスライス持っていきましょう。まあ、私はちょっとドライブよりもスライスの方が多いので、うん、やっぱりね、好きですよ、これ私は。本当に。うん、あ結構スライスになると面白いな。無理やり。抑え込まなくてもボールが伸びてくれるなんかさっきこう潰すような感覚があったからそれなりにしっかり叩こうと思うけどちょっとスライスに打つとね不思議なことに結構綺麗に伸びてくれるんでここはリラックスして打っちゃった方がいいということはこれボレーの時はかなり反発力いいんじゃないかなと思いますねちょっとスライスをそろそろにしてネットプレーもやってみましょうかスリンガーのボールも多分そろそろなくなるかなさあボレーも簡単に打っていきますがさっきバックのストロークの時にかなりスライスが伸びたんでボレーも非常に扱いやすいかなと思うんですけれども、うん、やっぱね結構飛ぶんでこれも少しスライスを多めにかけてタッチするだけでパワーボールが出ますでやっぱりフレーム圧が薄いんで少しハードヒットの中からボレーにこういったとしても、まあ、ある程度コントロールはできますもちろん振りすぎはいけないんですけれどもバックボレーに関しても結構ねスライスをしっかりかけるだけでボ,ーボレーでボールをね乗せて運んでるっていうよりもやっぱ当たった瞬間にかなり食いつくのでボレーもしっかりこう叩きたい方はいいかもしれません、うん、かなりこうネットの近くでこうバン叩きたい人やっぱフレームがねちょっとトップの部分が厚くなってるんでそういった部分ではねこういうタッチのボールもかなりパワーが出るんじゃないかと思います、はいまあ、メインはストロークこのボレー来た時にねしっかりと相手を崩して決めに行きたいっていう方はパワーヒッターには非常に向いてるかと思いますしっかり体をしっかり入れてしっかりボールを潰すとあいいボール出るなあんまりこう軽くタッチする人よりもボールをこう潰して運ぶボレーの人は感触はいいかもしれませんまあそんな方におすすめな一本ですね皆さんが気になるねこちらの98のズームアップなんですけれどもまずこのラケットの特徴はこのシャフトの部分が非常に長いと、まあ、細くて長いとで98なので今までのプリンスさんのラケットの中ではない形状という形になるでしょうかで、あのー、ここのね先端の部分トップの部分からだんだんこうシャフトにかけてねフレームが薄くなっていって。てるんですでちょっとこの画像では分かりづらいんですけれどもでこちら下がですね100インチの方で,で比較すると100インチの方はここのですねフレームの部分は厚くてトップの部分がちょっと薄くなっていってるんですでそれに対してこちらの98は
テーパーがかかっています、まあ、テーパーっていうのは円錐状のことでこうだんだん厚いところからだんだん薄くなっているという形で今のテニスってですねスイートスポットをこう先端に当てる方が多いです、ね、ここねなのでこのテーパーがかかっててこのヘッドの部分が厚くなることによって非常にパワーを生むんではないかと、はいまあね、かなりフルスイングする方はねこのボールを潰すときには非常に有効なボールが生まれやすいっていうラケットに仕上がってるんではないかと思いますもちろん表記も何もないのでもう見た感じ触った感じで判断をしていますまあ、でも形はすごいこのラケットの顔は非常にいいですよねはい、はい、皆さんいかがだったでしょうかで今回ね最初にお借りしたこちらのプロトタイプ100インチこちらが98インチと、まあ、非常にこう比較できる部分としてはか,かなり反発力が高くて、まあ、アシストが強いと。私的にはこうダブルスプレーヤーに向いてるんじゃないかなと思いますが、まあ、300g 以上なのでラインナップとしてはこれよりもまあ軽いものが出たりとか、まあ、いろんな方に選,べ選んでもらえるのかなと思いますでこちらの98に関しましては非常に今までのプリンスさんの中でもう新しい打感だと思いますこれはねガンガン振りたい方はボールを潰せてなおかつねコントロールができていって爽快感も抜群のラケットだと思うんですよ一体どんなラケットに仕上がるかっていうのはもう非常に興味深いです、はい、で両方ともこちらの、ね、ラケット、まあ、98インチもこちらの100インチも、まあ、年内には発売されるそうなので、まあ、どんなデザインになるかどうかっていうあとどんな名前になるかどうかですね、まあ、そこら辺も非常に楽しみだと思います。今回ねプロトタイプを2本送っていただいたプリンスさん本当にありがとうございます非常に良い経験ができました皆さんもぜひとも楽しみにしててください今回の動画が参考になったなという方はチャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いしますそれでは次回の動画でお会いしましょうそれでは See you!